我想在此借用大家几分钟的宝贵时间。大家都知道，我跟太太前阵子举行了一个比较低调的婚礼，但实际上，我还一直欠她一个浪漫的求婚。今天，希望在诸位的见证之下，我将这枚戒指套在我的太太孟初夏的手上。你愿不愿意戴上这戒指，和我携手一生？一件事情，我好像从来没有告诉过你。你只知道，我口中的那个人是我姐姐，可并不知道她叫什么名字。我现在告诉你，她叫孟晨霜。这种情况持续了五年多，因为一百二十七，妈，快写一百二十七，就是文科了，二百四十九。
出来了，考才艺大学没问题，真的。初夏，我就知道你能行。我想给小姨鼓鼓掌啊，给你开花。我到医院去，告诉你爸、嗯，他最近心情不好，我把这个消息告诉他，让他高兴高兴。妈，你跟我爸说，坐轮椅就坐轮椅。初夏也长大了，我们俩都在，不用他特别操心。好的。那我走了啊！哎，好，哎哎，好嘞，我去给你盛点饭。我不吃了，我一会儿要跟客户谈事儿呢，我着急走。姐，你看你现在都瘦成什么样了，干嘛这么拼命啊？我要让你和梦想上最好的学校，过最好的生活，这样就不会因为背景差而被别人欺负，风水轮流转，说不定有一天梦想就能反过来站在那家人的面前，替我狠狠出。我姐跟我们截然不同，她有多好强，你应该知道，甚至在青岛，你们沈家是如何对待她的，她都绝口不提。这样的一个人，在你们沈家到底受了怎样的屈辱，怎样的委屈，这股怨气成了她唯一活下去的理由。后来，我姐因为工作的关系。又再一次去到青岛，我爸妈都很担心，怕他再遇到你们沈家的人。那个时候，他才告诉我，你们家不在青岛。可是除此之外，他也没多说什么。如果当时他能够多说一点点，如果当时他能够告诉我马文是英文名字，你们家姓沈，可能就不会有我们这场闹剧出现。初夏，那一次出差，他确实没有见到你们沈家的人，但是却给我们家一个大大的震撼。陈叔，你说你要嫁给他？对啊，我们是一件。看起来跟我们一个岁数呀，他比我爸大两岁，不过我不在乎。他是美国人，嫁给他我就有美国身份了。什么？你要到美国去？我有这个机会，为什么不去呢？他很爱我的，会对我好的。你们才认识几？伤他，他为什么？为什么会这样？他不该是那样的人啊！那个时候，我也不懂。直到我第一次来到这里。你带我来这儿干嘛呀？你真要丢下我们一个人去美国吗？这就是你和梦想的家。什什么？初夏，你马上就要读财经大学了，梦想也要上市里的小学。我工作这几年，存了一点钱，付了这个房子的首期款。以后，你们就踏踏实实的住在这里吧。我、嗯、们剩下的钱都在这儿。咱们家的花费大，学费、药费、生活费，还有这个房子的贷款，都是不小的压力。千万不要觉得这个房子是个负担，就把它给卖了。这是我留给你和梦想唯一的东西。到了美国
，我会经常往这个账户里汇款给你。姐，你干嘛非要这样啊？梦想他才五岁，你真的就忍心把他一个人扔下吗？你懂什么呀？我拼死拼活干了几年，才挣了这么点钱，要想让梦想长大以后在妈妈家面前扬眉吐气，根本就不可能。我到了美国才有赚大钱的机会，梦想才能过上一个完全不一样的日子。比起一个没有什么本事、天天守在身边的妈，我宁愿让她孤独着，拥有一个光辉灿烂的未来。你干嘛非要这么较劲呀？再说，你这么做对梦想会不会也太残酷了点？我留下，才是对她最大的残酷。我姐她之所以这么做，是因为对你们沈家的恨。自从他去了美国之后，就再也没回来过，甚至很少给家里打电话。虽然定期汇款，但是金额都不多，可见他去美国赚大钱的机会进行的并不是我。但是好强的他，不愿意回来面对我们，这一切的悲剧，不都是你们沈家造成的吗？我以为他一直过得很幸福。当年陈双离开青岛之后，我被我妈限制了行动。后来再去找他的时候，你们全家都已经搬走了。我一直托人打听着陈双的下落。过了几年，终于有了消息，说他已经嫁给了一个美国人。那时候，我认为陈双一定是带着孩子嫁过去的。你说的是什么话？打听？放心，也太轻飘飘了吧